Continuidad en Al Toque, este, en esta oportunidad para recibir visitas junto con Mariano Carabajal, recibimos a Silvio Nava, jefe de prensa y además dirigente atlético Tucumán, un amigo de la casa. Silvio, te pasamos la pelota, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, este, bien, muy bien. Muchísimas gracias por, por la invitación. Bueno, eh, siguen trabajando con, con todo ya a días del inicio del torneo, ¿no? Sí, sí. La verdad que venimos de un clásico, que han sido dos experiencias muy buenas, tanto distante como de local contento con el triunfo y sí, trabajando ya con todo lo que es la campaña de socio, completando el plantel con los refuerzos. Este, sí, bueno, trabajando para, para empezar un torneo que creo que va a ser muy duro, van a ser 42 fechas. Eh, no creo que sea menos duro que el que pasó y que los que vienen los que se vienen jugando, pero, pero bueno, el solo hecho de, de, de estar independiente y de aumentarse dos equipos más y de haber cuatro descensos lo hace creo que un poco más difícil. Por ahí también te tenemos cerca, por ahí en, la, en cada uno de los partidos en la, en la platea alta, ¿notaste, percibiste ese entusiasmo que hay del hincha tras verlo jugar a Atlético el pasado fin de semana? Sí, sí, el hincha quedó muy contento. El domingo ganamos toda la torta, como quien dice, se ganó con el tema del público, se ganó el partido, los refuerzos creo que rindieron de muy buena manera, así que sí, hay una gran expectativa en el hincha, que año a año se va, se va traduciendo, pero bueno, yo creo que este año hay un, algo especial, el hecho, como te digo, de que esté independiente y el hecho de verlo atlético, de que ha mantenido su base, su Tres jugadores como Barrado, como el Pulga y como Luchetti, que han sido pilares en el entorno pasado, eh, eh, creo que es la base principal, se la ha mantenido. Y bueno, como siempre vamos a apostar a tratar de, de llegar lo más arriba posible y, y tratar de luchar por alguno de los tres ascensos, que bueno, que el sueño de todos es que Atlético llegue a primera división. Seguro. Eh, Silvio, ¿cuánto ayuda el hecho de que se haya quedado Luchetti, el Pulga, Barrado, eh, refuerzos que trajeron de categoría, que eh, lo vimos muy bien, en caso Carabajal, está Martín Morel, Piri Salve, jugadores con muchos nombres, bien Malagueño y Bianchi, ¿cuánto ayuda eso eh, para que el hincha se ilusione y diga, bueno, además de ser hincha, quiero ser socio, quiero apoyar al club? en esta campaña que, que están lanzando también. Bueno, es lo más importante, creo que desde la dirigencia hicimos un gran esfuerzo de, desde el punto de vista de que hoy el, el socio que va a Calle La Prida se ha transformado en un socio activo del club, claro. este, con lo cual pagando la, la, el semestre de cuota eh, o 100 pesos mensuales, eh, tiene el ingreso a la tribuna de socios de Calle La Prida sin pagar entrada. Así que sí, eso ilusiona mucho, la campaña de socios ya se viene desarrollando de muy buena manera, la venta de los abonos ya está eh, en las oficinas de club, que se está atendiendo, aprovecho para, para informarle al hincha, se, de 10 a 20 horas se está atendiendo todos los días, se reciben todas las tarjetas, este, hay planes de la, tanto de las plateas como de la tribuna de socios de calle La Prida, en la cual, como te decía antes, pagando un abono semestral, ese socio pasa a ser socio activo del club, este, con derechos a las instalaciones del complejo, a practicar otros deportes. Y una serie de beneficios más que importantes. ¿no? Exactamente, una gran serie de beneficios y que seguramente se van a ir sumando muchos mucho más beneficios a, para el socio. Aprovecho la oportunidad también para contarte que estamos trabajando ya con el tema de las peñas. Así que vamos a, eh, estuvimos en Lule la semana pasada donde está funcionando una es peña hace varios años. Sí. Y bueno, y tratar de que el hincha del interior también se sume como socio activo a través de la peña. En esto está trabajando eh, Quique Salvatierra con, con un grupo de gente, con un grupo de dirigentes y de allegados. Así que bueno, esto ya pusimos el, el, la primera semillita. La, la próxima semilla será en Alderete, donde también hay ya una peña que está funcionando. Y bueno, y tratar de llegar a todas las ciudades del interior para que el hincha se transforme en socio, que es lo que al club lo beneficia. Seguro que se sienta cerca, y lo decía Juan Villalba hace algunos programas, que hay que salir a buscar, hay que, hay que salir a buscar, porque el hincha está y lo tenemos que hacer socio, hay que sumarlo, y eso creo que es importante también. ¿no? Seguro, seguro que sí. Yo creo que de a poquito se va formando la idea en el hincha tucumano de que hay que hacerse socio de los clubes, eh, sobre todo en este caso de Atlético, que, que creo que es la mejor manera de ayudar al club y de poder participar también. Hemos tenido elecciones hace hace menos de un mes y la verdad que ha habido una gran participación del socio este, y ojalá las, las próximas elecciones de dentro de tres años eh, se duplique la cantidad de socios que, que tengan la posibilidad de votar, eso va a significar que tenemos mayor cantidad. Se dice que las rachas en algún momento se cortan, esperemos que sea ahora el día domingo. Seguro, ya le ganamos por penales ahora en, en la Copa Argentina, eh, los eliminamos, así que creo que ese... Ese, ese peso lo van a tener encima ellos, los hinchas también, así que esperemos que el, que el domingo podamos comenzar de la mejor manera en el juicio y traernos tres puntos. Sería sí. importantísimo. Silvio, está eh, Calviño, Bazán ya está, eh, ¿quién más se puede sumar? ¿Puede, puede haber otro nombre ya? Sí, puede haber algún otro nombre todavía en carpeta que se está negociando. La idea de Ricardo era traer un, un volante por derecha, 
Así que creo que se está negociando en las últimas horas por alguno, así que esperemos que se sume. No, no, no te voy a decir nombres porque por ahí este, mañana o dentro de una hora no se da. Y... Bien. Eh, ¿Te sorprende alguno de los refuerzos? Eh, teníamos muy buenos uno antecedentes siempre todos. Tiene referencia, sí, antecedentes, sí. Pero... Eh, a mí me gustó mucho, me gusta mucho Lenzi, lo, lo venía observando cuando jugaba en Crucero del Norte y, y vi algunos videos y me pareció muy interesante y bueno. Eh, realmente no me sorprendió cuando lo vi, o sea, claro. al revés, tuve la grata sorpresa de que lo que había visto no, no estaba mal. Por ahí ves algunos videos y después te lleva una sorpresa claro. como tuvimos otras veces. Pero creo que los refuerzos que hemos traído son todos de muy buen nivel. Este, tenemos dos centrales muy importantes, tres con el Gutoni que se lesionó, este, está Rosselli también que es lateral por derecho que está lesionado, Carabajal creo que es un muy buen volante. A eso se suma a los que ya están, Montillo, Longo, claro. este, que son también volantes de, de, de mucho peso. Este, pero creo que el, el que más me sorprendió es Lenzi, pero bueno, también tenemos un Pires Alve que está ahí en, en la gatera, que se está poniendo físicamente bien, así que bueno, si empezamos a sumar, la verdad que tenemos un muy buen plantel, a lo que te decía hace un rato, Luquetti, Barrado y el, el bebé Acosta también. El bebé Acosta, creo que el bebé Acosta ¿sí? ha sido uno de los jugadores de mayor rendimiento, tenemos a Cuevita, que es una de las también, promesas sí. nuestras de las inferiores, a esto se suman el Beto Argañaraz, David Valdés, Contreras, muchos de los chicos que vienen ya pidiendo pistas desde abajo y que son grandes jugadores y que le va a venir muy bien y no desaprovechar la oportunidad esta de compartir un gran plantel con grandes jugadores y poder aprender y yo creo que Ricardo le va a ir dando la oportunidad como ya se las vino dando para poder este bueno para poder llegar a ser el día de mañana jugadores titulares de Atlético ¿no? y por qué no poder transferirlo ¿no? que... y es importante porque también los jugadores que van llegando lo van viendo jugar a los tucumanos y como que también eh, dan buena referencia con un Fabricio Lenzi que hablaba bien de Cueva hablaba bien de del Beto Argañarás también esto me imagino que es un empujón importante para el jugador tucumano para que agarre confianza y para que sepa que también en cualquier momento puede tener una oportunidad por supuesto por supuesto es muy importante como te decía recién creo que jugar a la par de entrenar ya a la par de, de monstruos como Piri Salve como Luchetti como el Pula, como Barrado, para estos chicos es fundamental. Ya lo vienen haciendo de la temporada pasada y creo que eso ha hecho que, que adquieran experiencia y que va, y sumando minutos de juego se van a transformar en grandes jugadores. Claro, y esa experiencia que luego se puede ver plasmada en los campeonatos de AFA que tiene pensado ingresar a Atlético Tucumán en el futuro. Seguramente es importantísimo el, el hecho de que Atlético va a ingresar en la próxima temporada en los torneos de AFA con, con sus inferiores. Eh, para esto ha venido Diego Erro, que está haciendo un muy buen trabajo, ya está trabajando. Este, se está buscando el previo, para, se está condicionando el complejo para las canchas. Así que eso va a ser muy importante y creo que Atlético se va a transformar en el centro neurálgico del noroeste argentino en cuanto a los jugadores. Ya creo que el jugador, que de to, no solo el tucumano, el de la provincia de Tucumán, sino también el del noroeste del país, va a querer venir a jugar Atlético, va a querer venir a probarse y de esta manera por ahí este, que vamos a tener un, hasta un seleccionado regional que va a jugar esos torneos de AFA y bueno, esto va a significar un mayor cantidad de semillero para Atlético de Tucumán y es importantísimo, eh, la competencia que tiene hoy AFA creo que es superlativa. ¿no? Claro. Bueno Silvio, te agradecemos eh, la presencia, eh, toda la suerte y muchas gracias, eh, toda la suerte para los equipos tucumanos porque sabemos que si le van bien a Atlético, a San Martín, a San Jorge, nos va bien a todos, así que bueno, lo mejor y gracias como siempre por la predisposición. ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, eh, que tengan una buena temporada porque también el hecho de, de comenzar el torneo también empieza la temporada para ustedes y bueno, a, los esperamos como siempre en, en el Estadio Monumental para recibirlo de la, de la mejor manera. Bueno, te invitamos eh, a vos y a los eh, seguidores de, de Al Toque a ver la previa, así se prepara el decano para visitar a Gimnasia Grima en Jujuy y el trabajo de Mariano Carabajal.